Setelah pandemi COVID-19 menghantam dunia akhir tahun 2019, Indonesia sebagai negara terdampak berusaha mengakhiri keadaan ini. Salah satu yang akan dipilih adalah opsi herd immunity atau kekebalan kelompok melalui pemberian vaksin COVID-19 bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejumlah merek vaksin telah dipesan dan ada satu merek yang siap disuntikan. Meski demikian, protokol 3M oleh masyarakat dan upaya peningkatan 3T, tes, tracing, dan treatment oleh pemerintah tetap harus berjalan. Dan kita akan lihat di sini... Ini adalah uh, data yang dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Ada tujuh merek vaksin yang telah dipesan oleh Indonesia. Dari tujuh merek vaksin yang dipesan, ada satu vaksin yang murni dibuat oleh anak negeri, yakni yang pertama ada vaksin merah putih. Vaksin merah putih ini uh, diperkirakan atau ditargetkan akan jadi di akhir tahun 2021. Namun, kita belum tahu Kemanjuran atau efikasinya belum ada laporan. Kemudian yang kedua ada AstraZeneca. AstraZeneca ini efikasinya di beberapa negara ada lebih dari 70%. Kemudian ada juga China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm. Ini efikasinya sekitar 80%. Kemudian ini juga ada dari Amerika Serikat ada vaksin Moderna dengan efikasi yang diklaim 94%. 0,5%. Kita tahu bahwa Moderna ini juga sudah memperoleh izin penggunaan darurat oleh Amerika Serikat. Dan kita lihat di sini ada Pfizer BioNTech efikasinya 95%. Ini juga dari Amerika Serikat. Kemudian ada Novavax yang juga dipesan oleh pemerintah Indonesia namun efikasi atau kemanjurannya belum ada laporan. Dan yang terakhir ini adalah yang sudah tiba di Indonesia yakni Sinovac Biotech, efikasinya di setiap negara berbeda, tapi angkanya dari mulai 65,3 hingga 91,25 persen. Kita akan lihat lebih jauh soal Sinovac, karena hari ini akan ada sejumlah orang yang mendapatkan vaksin Sinovac, salah satunya adalah Presiden Joko Widodo. Kita lihat ini ada tiga negara yang sudah melakukan Uji klinis tahap 3, kita lihat di sini Turki efikasinya tertinggi, yaitu 91,25 persen. Kemudian efikasi dari uji klinis tahap 3 di Brasil di angka 78 persen. Sedangkan kita lihat di dalam negeri, ini paling rendah. Kalau kita bandingkan dengan dua negara ini, efikasi uji klinis tahap 3 Sinovac adalah 60 5,3 persen ini memang diklaim oleh pemerintah Indonesia tetap akan digunakan karena batas ambang batas dari WHO adalah minimal 50 persen sehingga pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Sinovac sudah bisa digunakan untuk memberikan herd immunity di tanah air. Kemudian kita lihat berikutnya, ini adalah tokoh yang siap menerima vaksinasi COVID-19. Masyarakat sempat terbelah soal kebijakan vaksinasi COVID-19 dan menyikapi itu sejumlah tokoh nasional pun mulai dari Presiden Jokowi hingga Kepala Daerah menyatakan siap menerima vaksin. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi salah satu relawan dalam uji klinis vaksin Sinovac di Bandung, Jawa Barat. Pernyataan siap divaksinasi dilontarkan pertama kali oleh Presiden Jokowi pada 16 pada 16 Desember 2020. Kemudian di sini kita lihat ada Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, ada juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyusul kemudian melakukan uh, konferensi pers dan menyatakan diri bahwa siap untuk divaksin. Berikutnya ada tokoh lain yang juga menarik tidak hanya Gubernur, kita lihat di sini ada Gubernur dari dari Pulau Sumatera, ada Sumatera Utara, ada Sumatera Selatan, kemudian di Timur Indonesia ada Maluku, kemudian juga ada Nusa Tenggara Barat, di tengah ada Gubernur Bali dan yang menarik adalah ini. Seorang influencer, Dr. Tirta Mandira Hudi yang menyatakan pada tanggal 9 Januari 2021 siap divaksin. Dan rencananya besok Dr. Tirta akan mendapatkan vaksin dengan merek Sinovac. Kita akan lihat ini kalau yang penasaran kira-kira kapan saya mendapatkan vaksin. Ini berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengenai pentahapan kelompok prioritas menerima vaksin. Ada empat tahapan menyuntikan vaksin. Pemerintah Indonesia menarikkan penyuntikan vaksin dapat terampung dalam 15 bulan. Ini ada empat tahap di sini. 
Yang pertama tentunya adalah tenaga kesehatan, kemudian asisten tenaga kesehatan, dan juga adalah mahasiswa dengan disiplin ilmu kesehatan. Dan yang terakhir ini ada di tahap 4 adalah seperti kita, masyarakat umum dengan pendekatan klaster serta tergantung pada ketersediaan vaksin. Itu tadi dan ini yang paling penting kalau kita bicara vaksin bisa terlepas dari pandemi tentunya ini bukan hal yang uh, bukan hal yang mudah karena tetap kita harus 3M dan pemerintah harus 3T, harus tes, tracing dan juga treatment. Setelah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetaplah bersama kami di Sianan Indonesia Today.